யூனிட் டூ புக்ஸ் ஆஃப் பிரைம் என்ட்ரியில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா ஃபஸ்ட்டு சோர்ஸ் டாக்குமெண்ட்ஸ் சோர்ஸ் டாக்குமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்கா எந்த ஒரு டிரான்சாக்ஷனாக இருந்தாலும் சரி பிஸ்னஸில் இது நடந்துச்சு பணம் வாங்கினாங்க பணம் கொடுத்தாங்க பொருளை வாங்கினாங்க விற்றாங்க இந்த செலவு பண்ணாங்க எப்படி நம்புறது ஸோ அவங்க சொல்கிற ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் நம்பிக்கைக்கு ஒரு விஷயங்கள் இருக்கணும் இல்லையா தேட் எவிடன்ஸ் இஸ் கால்ட் சோர்ஸ் டாக்குமெண்ட் ஓகே ரெக்கார்டிங் ஆஃப் மானிட்டரி டிரான்சாக்ஷன் எந்த ஒரு ஆக்ஷன்ஸாக இருந்தாலும் சரி இந்த ஆர்கனைசேஷன் பிஸ்னஸ் between the parties செலவு பண்ணுறாங்க வேஜஸ் கொடுக்குறாங்க சேலரி கொடுக்குறாங்க எலக்ட்ரிசிட்டி பில் கொடுக்குறாங்க வாட் எவர் இட் மே பி ஃபார் தோஸ் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் மணி வேல்யூ இருக்கணும் அதாவது மானிட்ரி ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் அதை நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணுறோம் அதை ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எவிடன்ஸ் ஒன்று வேணும் அதுதான் சோர்ஸ் டாக்குமெண்ட்ஸ் வி ஹவ் டு ரெக்கார்ட் ஃப்ரம் த சோர்ஸ் டாக்குமெண்ட் எவிடன்ஸ் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ப்ராசஸ் இதை ஸ்டார்டிங்கே அக்கௌண்டிங் ப்ராசஸில் இதுதான் ஸ்டார்டிங்கே கூட அந்த ஸ்டோ சோர்ஸ் டாக்குமெண்ட்டில் இந்த ஒரு ஆறு ஐட்டங்கள் நம்ம பார்க்குறோம் கேஷ் ரெசிட்ஸ் ஆர் வவுச்சர் சொல்லலாம் இல்லை சிவன் சில சமயம் கேஷ் மெமோன்னு கூட சொல்லலாம் கேஷ் ரெசிட்ஸ் ஆர் கேஷ் வவுச்சர்ஸ் ஆர் கேஷ் மெமோ ஆர் செகண்ட் வந்து இன்வாய்ஸ் தேர்ட் டெபிட் நோட் ஃபோர்த் கிரெடிட் நோட் ஃபிஃப்த்து பேயின் ஸ்லிப் சிக்ஸ்த்து செக் ஸோ திஸ் ஆர் த டேர்ம்ஸ் இது முதல் என்னன்னு பார்க்கலாம் ஏ அண்ட் பி ரெண்டு பேர் ரெண்டு பிஸ்னஸ் பண்ணுறாங்க ஏ பின்னு ரெண்டு பிஸ்னஸ் ஏ ஒரு பிஸ்னஸ் பி ஒரு பிஸ்னஸ் ஏக்கு வேணுங்கக்கூடிய குட்ஸை பி கிட்டேருந்து வாங்குகிறார் குட்ஸ் கம்ஸ் இன் அதுக்கு ஏ வந்து பிக்கு பணம் கொடுக்கணும் ஓகே கேஷ் கொடுக்கணும் கேஷ் கொடுத்தாச்சுங்கிறதுக்கு எவிடன்ஸ் என்ன அவர் நாளைக்கு கேஷை கொடுக்கலன்னு சொல்லலாம் இல்லை இவர் எழுதுகிறார் நான் இவ்வளோ செலவு பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏ கம்பெனியுடைய அக்கௌண்ட்டுன்னு எழுதி வைக்கிறார் பணம் கொடுத்தேன்னு சொல்கிறார் ஓனர் வந்து பீக் ஃபோன் பண்ணி ஏன் பணம் வந்துச்சாண்ணா இல்லைன்றார் அப்போ இவர் எழுதி வச்சாருன்னா ஒரு சோர்ஸ் டாக்குமெண்ட் இருக்கணும் அப்படி என்ன பண்ணலாம் பணம் பெற்றுக்கொண்டேன்னு அவர் எழுதி கழுத்து போட்டு கொடுத்தா முடிஞ்சு போச்சு ஸோ ஒரு டாக்குமெண்ட் ஒன்று ரெடி பண்ணுறோம் ஓகே என்ன இருக்கலாம் கேஷ் ரெசிட்ஸ் கேஷ் ரெசிட் ஓகே என்ன இருக்கலாம் டேட்டு அட்ரஸ் எதுக்காக பர்டிகுலர்ஸு யார் வாங்கிக்கிட்டாங்க அவங்களுடைய டீட்டெயில்ஸ் அமௌண்ட்டு பர்பஸ் எல்லாமே எழுதி கழுத்து போட்டு கொடுத்துட்டாங்க எக்கச்சக்கமாக இல்லாமல் சின்ன ஒரு சின்ன தேவையான இன்ஃபர்மேஷன் அட்ரஸ்ஸு அமௌண்ட்டு டேட் யார் அவ்வளோதான் இப்படி எழுதி பி கழுத்து போட்டு கொடுத்துட்டாருன்னா இது யார் பண்ணணும் சார் ஏ பண்ணணுமா பி பண்ணுமா யார் வேணாலும் பண்ணலாம் குட்ஸ் நான் வாங்குறேன் அப்படின்னு சொன்னாக்கா பணத்தை பி வாங்கிக்கிறார் அவர் எழுதி கொடுக்குறார் யார் ஏ பத்தாயிரம் ரூபாய் குட்ஸ் வாங்கினார் பி கிட்ட பத்தாயிரம் கொடுத்தோம்னா குடியே ஏதாவது அப்படின்னா அவர் எழுதி கொடுக்குறார் சார் அவங்க தான் சார் பில்லு தருவாங்களே சார் நான் பில்லு கொடுத்தா ஓகே சில எலக்ட்ரிக்கல் ஷாப்பில் போய்ட்டு ஒரு டீப்ளேட் வாங்கிட்டு வரீங்க பில்லு கேட்டால் பில் இல்லைன்றாங்க ஹார்ட்வேர் ஷாப்பில் போய் சில சமயம் வாங்கினாங்க பில் இல்லைன்றாங்க சின்ன ஒரு எஸ்டிமேட்னு போடுறாங்க ஏதாவது ஒரு டாக்குமெண்ட் வேணும் ஏதாவது ஒரு டாக்குமெண்ட் வேணும் அப்போ பில்லு கொடுத்துனா அதுவும் ஓகே நாங்கள் இந்த இதுக்கு அமௌண்ட் வாங்கிட்டோம் ஒரு பில்லு கொடுத்தாங்கன்னா ரிசீவ்டுன்னு போட்டு கொடுக்குறாங்களே அப்போ துணி கடைகளெல்லாம் போகிறீங்க துணி வாங்குறீங்க அந்த பில்லில் ரிசீவ்டுன்னு போட்டு சீல் பண்ணி கொடுத்துறாங்க ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை ரைட் ஸோ கம்பெனிக்காக ஒரு முறை நான் ஒரு வேலைக்காக வெளியே போனேன் ஃபஸ்ட் டைம் அது இன்எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் எனக்கு ஃபஸ்ட் டைம் நீ என்ன பண்ணாலும் போய் செலவு பண்ணிக்கோ வரும்போது பில்லு கொடுத்துரு அப்படின்னாங்க நான் அப்படி செலவு பண்ணிட்டு வந்துட்டு பில்லு யாருமே தரல சார் என்ன செலவு பண்ணேன் ஆட்டோவுக்கு முப்பது ரூபா கொடுத்தேன் ஆட்டோவுக்கு முப்பது ரூபா பில்லு இல்லையே சார் இப்போ ஓலா இருக்குது ஆட்டோமேட்டிக் ரெசிப்ட் வந்துட்டு பில்லு இல்லையே அவன் பில்லு தருவானா சார் அப்படின்னொன்னே நாம் ஒரு சீட் இது மாதிரி ஒன்று ப்ரிப்பேர் பண்ணி ஆட்டோ டிரைவர் கிட்ட முப்பது ரூபாய் பெற்றுக்கொண்டேன்னு எழுதி கொண்டு வந்தால் அது டாக்குமெண்ட் ஸோ பணம் கொடுக்கறதுக்கும் வாங்குறதுக்கும் ஒரு எவிடன்ஸ் வேணும் அதை ஏயும் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் பியும் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் சைன்டு பை த ரிசீவர் ரிசீவர் சைன் பண்ணி கொடுத்துனா முடிஞ்சு போச்சு அப்போ இனிமேல் ஏ உடைய புக்கில் பணம் நான் கொடுத்தேன் அப்படிங்கிறத எழுதுகிறார் பி பணம் பெற்றுக்கொண்டேன்னு எழுதிக்கிறார் ஓகே ரெண்டு பேருமே இந்த டிரான்சாக்ஷனுக்குரிய பணம் வரவு செலவை அவங்க புக்கில் எழுதுறதுக்கு இது தான் எவிடன்ஸ் கேஷ் ரிசீட்ஸ்
அதுக்கு அவர்கிட்ட கேட்டு போய் வாங்கிட்டு ஓகே இட்ஸ் தட்ஸ் ஹவு யூ கேன் மெயின்டெயின் கேஷ் வவுச்சர்னு சொல்லலாம் கேஷ் ரைசட்னு சொல்லலாம் மெஜாரிட்டி கேசஸில் கேஷ் சேல்ஸுக்கு கேஷ் பர்ச்சேசஸுக்கு அண்ட் எனி அதர் கேஷ் ரிலேட்டட் ட்ரான்சாக்ஷனுக்கு இதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எனி கேஷ் ரிலேட்டட் ட்ரான்சாக்ஷன் ஓகே எனி கேஷ் ரிலேட்டட் ட்ரான்சாக்ஷன் ஐ ஹோப் சிக் நோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் நாவ் ஏ பி பி ஏக்கு குட்ஸ் அனுப்புறார் யூஸ்வலாக பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது பர்ச்சேஸ் பண்ணுற அந்த குட்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணுற அந்த குட்ஸுக்கு பணம் யூஸ்வலாக லேட்டாக தான் தருவாங்க தேர் வில் பி கிரெடிட் பீரியட் டூ மந்த்ஸ் ஆர் த்ரீ மந்த்ஸ் நீங்கள் லேட்டாக கொடுக்கலாம் அப்படின்னு இருக்குது கிரெடிட் பீரியட்னு சொல்லுவாங்க இவர் பொருள் கொடுத்ததுக்கு டாக்குமெண்ட்ஸ் என்ன இருக்குது நீங்கள் பொருளே கொடுக்கலன்னா இவர் பணமும் தந்திருக்க மாட்டேன் பொருளே கொடுக்கலன்னா அப்போ நான் உங்களுக்கு பொருள் கொடுத்தேன் அப்படிங்கிறது ஒரு டாக்குமெண்ட் கொடுக்கணுமா இல்லையா that document is called invoice adik per invoice credit transaction ku irukiradha invoice credit purchase and sales ku credit transaction ku okay invoice in the invoice epdi irukuna it will be more detail idhula innu detail irukum idha kattli day modha eduthona gst and tax invoice நீங்கள் ஜிஎஸ்டி கட்டுற மாதிரி இருந்தால் டேக்ஸ் இன்வாய்ஸ்ன்னு பேர் பிரிண்ட் பண்ணியிருக்கணும் ஓகே தட்ஸ் அ லீகல் ரெக்குயர்மெண்ட் இல்லைன்னா டேக்ஸ் இல்லை வெறுமனை இன்வாய்ஸ் ஜிஎஸ்டியோடைய நம்பர் நீங்கள் டேக்ஸ் கட்டுறவராக இருந்தால் நீங்கள் ஒரு நம்பர் கட்டி உங்களுக்கு ஒரு நம்பர் ஐடென்டிஃபிகேஷன்ஸ்க்கு வந்திருக்கும் ஜிஎஸ்டிஎன் நம்பர் ஜிஎஸ்டிஎன் நம்பர் குட்ஸ் சர்வீஸ் டேக்ஸ் ஐடென்டிஃபிகேஷன் நம்பர் ஆர் ஸ்டேட்டு அட்ரஸ் இதெல்லாம் இருக்கும் அவருடைய நேமு ஓகே ஜிஎஸ்டி நம்பர் நேமு அட்ரஸ் ஓகே என்ன குட்ஸு அதோடைய குவான்டிட்டி என்ன பர் யூனிட் என்ன டோட்டல் என்ன எப்போ பண்ணாங்க டேட் வி ஸ்டார்ட் வித் த டேட் எல்லாம் இதில் டைப் பண்ணி பிரிண்ட் பண்ணி கையில் கொடுத்துருவாங்க எவ்வளோ குட்ஸ் அனுப்பினீங்க அப்படின்ட்டு திஸ் இஸ் கால் இன்வாய்ஸ் ஏ குட்ஸை பணம் கொடுக்காமல் வந்திருந்தால் வாங்கியிருந்தால் ஏவுடைய ஆங்கிள் பி யார் அப்படின்னு சொன்னாக்க பிக்கு பணம் தர வேண்டியது பிக்கு பணம் தர வேண்டியதாக இருந்தால் அவரை ஏ என்னன்னு சொல்லி கூப்பிடுவார்னா கிரெடிட்டார்னு கூப்பிடுவார் பிக்கு பணம் தர வேண்டியதாக இருந்தால் கிரெடிட்டார்னு இதே சமயத்தில் பி ஏ கிடந்து பணம் வாங்கணும் குட்ஸ் கொடுத்தாருல பணம் வரணும் இல்லையா அதனால் ஏவை டெட்டார்னு சொல்லுவார் திஸ் இஸ் ஃபார் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் குட்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் குட்ஸ் இந்த குட்ஸ் சரியில்லை உதாரணத்துக்கு பொறுத்த வரைக்கும் இது ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு குட்ஸ் அனுப்பினா ஏ அந்த குட்ஸில் பார்த்தா ஒரு ஆயிரம் ரூபா மதிப்பில் குட்ஸ் டேமேஜ் ஆகிடுச்சு இல்லைனா எக்ஸஸாக இருக்குது இல்லைனா அன்ஃபிட் ஃபார் த யூசேஜாக இருக்குது ஹி ஃபீல்ஸ் இட்ஸ் நாட் ரெக்வைடாக வேறு ஒரு ஐட்டமாக இருக்குது அவர் பிடிக்கல ரிட்டர்ன் பண்ணலாமா ரிட்டர்ன் பண்ணலாம் அப்படி ஏ வந்து என்ன பண்ணுறார் பிக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணுறார் செகண்ட் பார்ட் குட்ஸ் ரிட்டர்ன்டு ஓகே குட்ஸ் ரிட்டர்ன் எவ்வளோ ஒர்த்து உள்ளது தௌசண்ட் ஒர்த்து உள்ளது குட்ஸு ஆக்சுவலாக பர்ச்சேஸ் பண்ணது பத்தாயிரம் ரூபா சரியில்லைன்னு ரிட்டர்ன் பண்ணது ஆயிரம் ரூபா இஸ் இட் ஓகே சரியில்லைன்னு குட்ஸை ரிட்டர்ன் பண்ணுறார் இந்த டாக்குமெண்ட் படி ஏ பிக்கு தர வேண்டியது பத்தாயிரம்னு இருக்குது அப்போ பிஏ கிரெடிட்டார்னு சொல்லுவார் கிரெடிட் பேலன்ஸில் இருக்கும் கிரெடிட் பேலன்ஸில் இருக்கும் கிரெடிட் டெபிட் பார்ப்போம் அதே சமயத்தில் பி வந்து ஏ கேட்டிருந்து வர வேண்டியது டெபிட் பேலன்ஸ் சொல்லுவாங்க டெபிட் டெட்டார் ஓகே டெட்டார் ஸோ இங்கே டெட்டார் இங்கே கிரெடிட்டார் இது டெபிட் பேலன்ஸ் அண்ட் கிரெடிட் கிரெடிட் பேலன்ஸ்னால் நான் தரணும்னு அர்த்தம் டெபிட் பேலன்ஸ் நான் பணம் வரணும்னு அர்த்தம் டெட்டார்னால் பணம் தர வேண்டிய ஆளுங்க கிரெடிட்டார்னால் பணம் தர வேண்டிய ஆளுங்க இங்கே இன்வாய்ஸில் பத்தாயிரம் ரூபாய் இவர் தரணும்னு சொன்னார் இல்லை ஆயிரம் ரூபாய் சரியில்லைன்னா திருப்பி தந்துட்டார்னு இப்போ எவ்வளோ தந்தால் போதும் ஒம்பதாயிரம் தான் தரணும் நைன் தௌசண்ட் தானே அப்போ இந்த கிரெடிட்டாரை நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணணுமா இல்லையா யார் ஏ பொருள் அனுப்பணும் யோ உனக்கு நான் பத்தாயிரம் ரூபாய் தரணும்னு எழுதி சேர்ந்த பத்தாயிரம் கிடையாது ஒம்பதாயிரம் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆயிரம் ரூபாய் நம்ம ரிமூவ் பண்ணமா இல்லையா ஸோ வேர் ரிமூவ் த தௌசண்ட் கிளியர் கிரெடிட்டில் இருக்கு அப்போ ஏ என்ன பண்றார் யார் ஏ ப்ரிப்பேர் பண்றார் என்னன்ட்டு கிரெடிட்டை குறைக்கணும்னா அதுக்கு ஆப்போசிட் வார்த்த டெபிட் வில் சி தட் இந்த நெக்ஸ்ட் லெக்சர் சப்சிக்வெண்ட் லெக்சர்ல ட்ரெடிஷ்னல் அப்ரோச்சில் நம்ம டெபிட் கிரெடிட் அப்படிங்கிறது என்னன்னு பார்க்க போகிறோம் இப்போ கிரெடிட்டார்னு பணம் தர வேண்டியது இருக்கு அதை குறைக்கிறதுனா டெபிட் டெபிட் அண்ட் கிரெடிட் மட்டும்தான் இப்போ டெபிட் பண்ண போகிறேன் என்ன பண்ண போகிறேன் டெபிட் பண்ண போகிறேன் 
அப்போ ஏன் வந்து இந்த கிரெடிட்டை குறைக்கிறது டெபிட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா அதுக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் டாக்குமெண்ட் ரெடி பண்ணுவார் அது பேர் டெபிட் நோட் ஆர் டெபிட் வவுச்சர் ஓகே டெபிட் மெமோ அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ப்ரிஃபரபிளி வி கேன் கால் தட் ஆஸ் டெபிட் நோட் ஓகே இதில் அதே எல்லா பர்டிகுலர்ஸும் இருக்கும் வித் வாட் என்ன குவான்டிட்டி ஏன் சரியில்லைன்னு ரிட்டர்ன் பண்ணதுக்கும் இருக்கும் அப்படின்னா ஆஸ் பர் திஸ் டாக்குமெண்ட் A has to pay 10,000. As per this document, B is going to be, B is going to be debited. Debited. Creditor is going to debit. If you have to pay 10,000 minus 10,000, you can pay 10,000. You can pay 10,000. This is the debit note. In that case, if you prepare it, you can also prepare it. He can also prepare it. Who prepare it? A prepare it. If you have to pay 10,000, you can pay 10,000. இப்போ நீங்கள் போய் கடையில் வாங்குறீங்க ஒரு மூணு மாதத்துக்கு அப்புறம் தாங்க சார்ன்ட்டிங்க இப்போ அமேசானில் நான் ஆர்டர் பண்ணுறேன் அந்த இன்வாய்ஸ் எல்லாம் செல்லை ரெடி பண்ணுறது யார் செல்லர் யார் பி பி ரெடி பண்ணிட்டார் பொருள் சரியில்லை நான் பொருளை ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டேன் எனக்கு என்ன இதெல்லாம் தெரியுமா நமக்கு தெரியுமா பொருளை வாங்கணும் பிடிக்கல அமேசானில் சொன்னோன்னா எடுத்துகிட்டு போயிட்டார் பொருள் கொடுக்கும் போதும் அவர் தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணார் ரிட்டர்ன் பண்ணும் போதும் அவரே ப்ரிப்பேர் பண்ணிப்பார் அதுக்கு பேர் அவர் ப்ரிப்பேர் பண்ண அவர் ப்ரிப்பேர் பண்ண அவர் என்ன சொல்வார் கஸ்டமர் டெட்டார் அவர்கிட்ட வர வேண்டியது பத்தாயிரம் எழுதி வச்சிருந்தார் இப்போ அவர் சரியில் ரிட்டர்ன் பண்ணதுனால அந்த ஆயிரம் ரூபாய் வராது அந்த ஆயிரம் ரூபாய் இப்போ கழிக்கணும் ரெடியூஸ் பண்ணும் அந்த ஆயிரம் ரூபாய் ரெடியூஸ் பண்ணும் டெட்டார்ல இருக்கு அதை குறைக்கணும்னு என்ன பண்ணி ஆகணும் கிரெடிட் டெட்டார் டெட்டார் பண்ணோம்னா அதிகமாகவும் டெட்டார் கிரெடிட் ஆர் பண்ண கிரெடிட் பண்ணாக்கனா குறைக்கும் அப்போ இவர் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதா இருந்தால் ஓகே யார் பி இதே சுச்சுவேஷனை இதே சுச்சுவேஷன் செகண்ட் சுச்சுவேஷனை பி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதாக இருந்தால் அதுக்கு பேர் கிரெடிட் நோட் ஓகே இங்கே நாம் போட்ட எல்லா பர்டிகுலர்ஸும் ப்ரிப்பேர் பை ஏ இருக்குல்ல அது அப்படியே பி ப்ரிப்பேர் பண்ணி அனுப்பியிருப்பார் இதுக்கு பேர் கிரெடிட் நோட் அப்போ டெட்டார்ஸ் படி ஏ பத்தாயிரம் ரூபாய் தரணும்னு இருக்கிறார் இதில் ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் இப்போ போட்ட உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக அட்ஜஸ்ட் ஆகிட்டு ஒம்பதாயிரம் ரூபாய் ஏ கிட்டேருந்து வந்தால் போதும்னு அட்ஜஸ்ட் ஆகிடுது ஐதர் He himself ஹீ ஹிம்செல்ஃப் கேன் ப்ரிப்பேர் அண்ட் ஹீ ஹிம்செல்ஃப் அப்போ டெபிட்னா என்ன அர்த்தம் டெபிட் நோட்னு என்ன அர்த்தம் அந்த பார்ட்டி டெபிட் பண்ண போகிறேன் அர்த்தம் எந்த பார்ட்டியை எந்த பார்ட்டியை பற்றி பேசுகிறோன்னு அவரை டெபிட் பண்ணுறேன் கிரெடிட் நோட்னா யாருக்கு நான் அனுப்புறேனோ அவருடைய அக்கௌண்ட்டை கிரெடிட் பண்ண போகிறேன்னு அர்த்தம் அதுக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது தான் கிரெடிட் நோட் டெபிட் நோட் அண்ட் இன்வாய்ஸ் ஸோ கேஷ் டிரான்சாக்ஷனாக இருந்தால் அது கேஷ் ரெசிட் சார் வவுச்சர் கிரெடிட் டிரான்சாக்ஷன் நடக்கும்போது இன்வாய்ஸ் கிரெடிட் டிரான்சாக்ஷன் அதுக்கு இன்னும் பணம் செட்டில் ஆகல பணம் செட்டில் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி டியூவாக இருக்கும்போது இது நடக்குது அதில் ஏதாவது டிஸ்பியூட் வந்தால் குறைக்க வேண்டியது இருக்குல்ல ரிசீவர் இவர் ப்ரிப்பேர் பண்ண டெபிட் நோட் அவர் ப்ரிப்பேர் பண்ண கிரெடிட் நோட் ஸோ வி ஹவ் சீன் தட் ஒன் ஆனால் இன்னும் பேமெண்ட் பண்ணலை ஏ லேட்டர் பீரியடில் பேமெண்ட் பண்ண போகிறார் தேர்ட் ஸ்டெப் இப்போ அது பேமெண்ட் பத்தாயிரம் ரூபா பொருள் வாங்கினேன் ஆயிரம் ரூபா சரியில்லை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு பாருங்கள் அப்போ ஒம்பதாயிரம் ரூபாய் இந்தாங்க பிடிங்கன்னு பேமெண்ட் பண்ணுறேன் ஐ மேக்கிங் ஏ பேமெண்ட் ஆஃப் ருபீஸ் நைன் தௌசண்ட் ருபீஸ் எப்படி பேமெண்ட் பண்ணேன் பியோடைய பேங்க் அக்கௌண்ட் டீட்டெயில்ஸ் எனக்கு தெரியும் நேராக அவருடைய அக்கௌண்ட்டில் கொண்டு போய் போட்டேன் நேராக பியோடைய பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் கொண்டு போய் போட்டேன் சார் இந்தாங்க சார் போட்டேன்றது எனக்கு எப்படி தெரியும் ஸோ ஐ கேன் மேக் திஸ் ஒன் பேயின் ஸ்லிப் பேயின் ஸ்லிப் பேங்கில் பார்த்தீங்கன்னா பேயின் ஸ்லிப் இருக்கும் இல்லையா ஓகே எந்த பேங்க்கு ஐடிபிஐ பேங்க் வாட் எவர் இட் மேபி ஐடிபிஐ பேங்க் யாருக்கு இன் ஃபேவர் ஆஃப் ஹோம் அமௌண்ட்டு டேட்டு டினாமினேஷன்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் சைன் பண்ணி கொடுப்பீங்க அவருடைய பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் இது போட்டோன்னே பேங்கர் இதை எடுத்து வச்சுக்கிட்டு நம்ம கையில் இது கொடுத்துருவார் இது நமக்கு எவிடன்ஸ் கவுண்டர் ஃபைல் ஆஃப் திஸ் பே இன் ஸ்லிப் இஸ் அவர் எவிடன்ஸ் இப்போ அவன் அக்கௌண்ட்டில் போட்டான்ப்பா அவர் எடுத்து பார்க்குற ஆமாம் என் அக்கௌண்ட்டில் கிரெடிட் ஆகிடுச்சுன்னு அவர் சொல்லுவார் யார் பி காணவே காணும் நம்ம கிட்ட இந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் அப்படின்னு நம்ம காமிக்கலாம் ஸோ அவர்கிட்ட நம்ம பேமெண்ட் பண்ணிட்டோங்கிறதுக்கு ஒரு டாக்குமெண்ட் வரும் இல்லையா அது வந்து பெயின் ஸ்லிப் பெயின் ஸ்லிப் சார் நேராக கொண்டு போய் அவரோட அக்கௌண்ட்டில் போய் அவர்கிட்டே பணத்தை கொடுத்துட்டு வந்தேன் சார் என்ன சார் பண்ணலாம் அவர்கிட்ட போய் பணத்தை கொடுத்தீங்களா அப்போ இது கேஷ் ரெசிட்ஸ் பணம் வாங்கிட்டாருங்க ரெசிட் வாங்கிட்டு வந்தாங்க அவர்கிட்ட கொடுக்காமல் அவருடைய பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் கொண்டு போய் போட்டிங்கன்னா பேங்கில் போடும்போது அவருடைய அக்கௌண்ட் பர்ட
இல்ல சார் நானே போய் கையில பணத்தை கொடுத்துட்டேன் உங்கள்ட்ட என்ன கொடுத்துருப்பாரு கேஷ் ரெசிட்ஸ் கொடுத்துருப்பாரு பணத்தை கொடுத்துருப்பாரு ரைட் இப்ப பேங்க் மூலமா நான் என்ன பண்றேன் பணமா கொடுக்காமல் நான் செக் எழுதி பேங்க்ல கொண்டு போய் கொடுக்குறேன் அப்படி பண்ணலாமா பண்ணலாம் செக் இஸ் ஆல்சோ வில் பி ஒர்க்கிங் ஆர் செக் பெயின் ஸ்லிப்ல கேஷாகவும் கொடுக்கலாம் ஆர் செக்காகவும் கொடுக்கலாம் ஓகே எனக்கு இந்த பேங்க்ல பேங்க் அக்கௌண்ட்ல பணம் இருக்கு அது எடுத்து இதுக்கு டெபாசிட் பண்றதுக்கு பதில இந்த பணத்தை டேட்டா அங்கே டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு செக் எழுதி கையில் கொடுக்கலாம் செக் இஸ் இன் நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வில் சி தட் லேட்டர் இந்த தியரி கிளாஸ் ஆஃப் நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் இப்போ அதை பற்றி நம்ம டீல் பண்ணல ஸோ இதுக்கு பெயின் ஸ்லிப் கேஷாக கொடுத்தாலும் பெயின் ஸ்லிப் செக்காக ஒரு பேரில் போட்டிருந்தாலும் பெயின் ஸ்லிப் இல்லை சார் நான் அவர் அக்கௌண்ட்டில் போய் போடல சார் அவர் வந்தார் செக் எழுதி கையில் கொடுத்துட்டேன் ரொம்ப சௌரியமாக போச்சு செக் புக்லேயே உங்களுடைய ஃப்ரண்ட் பேஜில் நீங்கள் யார் யார் கொடுத்துங்கிறத எழுதுறதுக்கு ஒரு டாக்குமெண்ட்ஸ் இருக்கும் அதில் நீங்கள் எழுதிட்டு வந்து ஸோ அண்ட் ஸோ யூ மேட் அ பேமெண்ட் அப்படின்னு எழுதுவீங்க ஸோ ஸோ ஐதர் யூ கேன் மேக் த பேமெண்ட் பை கேஷ் தென் இது இருக்கும் இல்லை கேஷ் அவருடைய பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் போய் டெபி டெபாசிட் பண்ணியிருப்பீங்க அப்படி டெபாசிட் பண்ணும்போது பேன் ஸ்லிப் பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் டெபாசிட் பண்ணும்போது அவர் பேரில் பண்ணும்போது நான் செக் என்னுடைய செக்கை சொல்லி அவர்கிட்ட பேங்க்கில் டெபாசிட் பண்ணியிருப்பேன் இந்தாங்க சார் இந்த செக் அவர் அக்கௌண்ட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டாங்கன்னு பேங்க்கில் டெபாசிட் பண்ணால் அது செக்கு அவர் நேராக வந்தார் செக்கை கையில் கொடுத்து அனுப்பினேன் அப்படி உண்டு எப்படி வேணாலும் உண்டு ஸோ தீஸ் ஆர் த கேசஸ் உண்டு பெயின் ஸ்லிப் அண்ட் செக் ஸோ தீஸ் ஆர் த சோர்ஸ் டாக்குமெண்ட்ஸ் எந்த ஒரு டிரான்சாக்ஷன் நடந்தாலும் கேஷ் டிரான்சாக்ஷன் இது கிரெடிட் டிரான்சாக்ஷன் இது அது ஒவ்வொன்றும் பக் பத்திரமாக அந்த டேட் வைஸ் வச்சுக்கிட்டு டேட் வைஸ் வச்சுக்கிட்டு இம்மீடியட்டாக இட் வில் பி ரெக்கார்டட் ஆஸ் அ புக் ஆஃப் ப்ரைம் என்ட்ரி ஃபஸ்ட் என்ட்ரி அதில் தான் ரெக்கார்ட் பண்ண போகிறோம் இட்ஸ் அ ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஃப